ரஜினி கமல் விஜய் இந்த மூணு பேர்ல யார் முதல்வரா நல்லா இருக்கும் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க பாக்கலாம் இது தமிழ் கியூ நாம் கோதை கிட்டத்தட்ட ரஜினி அரசியலுக்கு வரையனு வாய் நிறைய சொல்லி ஒரு வருஷம் ஆக போகுது இன்னமும் அதே குதிரையை தான் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா குதிரை முன்ன விட கொஞ்சம் வேகமா ஓடுது மௌனமா இருந்து அப்பப்ப அரசியல் கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்த கமலஹாசன் கட்சி தொடங்கி அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தல நிச்சயம் போட்டியிடுவோம்னு சொல்லிட்டாரு கண்டிப்பா திமுக அதிமுக கூட கூட்டணி இல்லையும் காங்கிரஸ் பாஜகவுல யார பக்கம் சாய போறோம்னு சூசகமாவே சொல்லிட்டாரு கமல் அடுத்ததா விஜய் சமீபத்தில் நடந்த தன்னோட பட இசை வெளியீட்டு விழாவில கலாநிதி மாறனம் அதிகமாவே புகழ்ந்து கொஞ்சம் அரசியல் கலந்து சூட்டை கிளப்பி விட்டாரு அப்படின்னா இப்படி ஒரு கற்பனை கண்டிப்பா இது நடக்க போறது இல்ல கொள்கை சார்ந்து இயங்குற அரசியல் கட்சிகள் என்னதான் பொய்கள் முரண்கள் இருந்தாலும் அரசியல் கட்சிகள் தான் அரசியல் சமூக பொருளாதாரத்தை முன்னெடுத்து சொல்ல முடியும் அப்படிங்கறதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இல்ல அத நம்புறவன் நான் அடிப்படையில் மற்ற இரு நடிகர்களை விட நான் கமல் மீது அதிக பற்று கொண்டவன் அதுக்கப்புறம் நடிகர் விஜய் காட்டிலும் அஜித் மீது எனக்கு ஒரு கவர்ச்சி உண்டு நிச்சயமா சினிமாவில எனக்கு பிடித்த நடிகர்களை விஜயும் ஒருவர் அதுல மாற்று கருத்துக்கு இல்ல இருந்தாலும் பொது வாழ்வுல விஜய் மீது எனக்கு பிடித்தம் பெருசளவுல இல்ல ரஜினி மீது ஆரம்ப காலத்துல இருந்து எனக்கு உடம்பாடு இருந்தது இல்ல எனவே இந்த வீடியோ சற்று கமலை நோக்கி ஈர்த்தது போல இருக்கும் அது வந்து என்னோட தப்பு கிடையாது அது நான் ஏற்கனவே நான் கமல் மே கமல் பால் ஈர்க்கப்பட்டதுனால எனக்கு அந்த வீடியோவில் கமல் பத்தி அதிகமா சொல்ல வேண்டிய நிலைமை சொல்ல வேண்டிய ஆர்வம் வந்து எனக்கு வந்துருச்சு ஆனாலும் மற்ற இருவர்களின் பலத்தையும் பிளஸ் பாயிண்ட்களையும் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பேச முயற்சிக்கிறேங்கிறத மறுக்க முடியாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த மூணு நடிகர்களில் முதல்வரா யார் என்றால் மட்டுமே எனது தேர்வு இது ஆனா ஒட்டு மொத்தமா கமலை விட நிறைய அரசியல் முதிர்ச்சி நடந்தவர்கள் தமிழகத்துல இந்தியாவில இருக்காங்க இத கமல் ரசிகனாவே ஒப்புக்கொள்றேன் சரி கமல் ஏன் முதல்வராகணும் முதல் காரணம் ஈடுபாடு எந்த ஒரு விஷயனாலும் இறங்கி வேலை பாக்குறதுல ரஜினி விஜயை காட்டிலும் கமல் அதிகம் அனுபவம் உள்ளவர் ரஜினி விஜய் இருவரும் கொண்ட நிலைப்பாடுகள் பற்றி நல்லாவே தெரியும் விஜய் ஆரம்பத்துல திமுகவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அடுத்து அதிமுகவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இப்ப மறுபடியும் திமுகவுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி பேசுறாரு அதே நேரத்துல யூட்டன் போட்டு அவங்க அப்பா எஸ்சி எஸ்சி இந்தியர்கள் அனைவரும் இந்துக்களே அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா வெளிப்படையா அரசியலுக்கு வர்றோம்னு சொல்ல பயப்படுறாங்க ரஜினிகாந்த் வரேன் வரல நேரம் தான் சொல்லணும் காலம் தான் சொல்லணும் கடவுள் தான் சொல்லணும்னு டயர் வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தாரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இப்போதைக்கு அரசியல இறங்கி பார்க்கணும்னு ஆசை வந்திருக்கே தவிர்த்து அதற்கான முழு திட்டமும் இல்ல இரண்டாவது காரணம் அதுதான் திட்டமிடல் ரஜினி மக்கள் இயக்கம்னு ஆரம்பிச்சு வேலைகள் நடந்து வர்றதா சொன்னாலுமே அது பத்தின செய்திகள் பெருசா பெரிய அளவுல வெளிவரவே இல்ல துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்துல ரஜினி மேல விழுந்த மீடியா வெளிச்சம் காலா படத்துக்கே காவு வாங்கிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆனாலும் அவருடைய கொள்கைகள் கிட்டத்தட்ட பாஜகவை பிரதிபலிக்கிறதாகவே இருக்கு விஜய் இப்போதைக்கு அரசியல் பத்தி இலைமறைவா பேசினாலும் அதற்கான திட்டமிட்டல் வச்சிருக்காங்களா என்னன்னு பண்ண போறாங்க எப்படி பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறத திட்டமிட்டல் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனா கமல் கட்சி ஆரம்பிச்சாரு மக்களை சந்திச்சுட்டு இருக்காரு படம் நடிச்சுட்டு இருக்காரு கூடவே விளம்பர படங்கள் நிகழ்ச்சிகள் அரசியல் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கிறதுன்னு எல்லாத்திலையும் திட்டமிட்டு தன் பணியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு மூணாவது மல்டி டாஸ்க் விஜய் இவ்வளவு பெரிய பெரிய கெரியரை விட்டுட்டு கிட்டத்தட்ட இன்னும் இருபது ஆண்டு காலம் தமிழ் சினிமால ராஜாவா கொடி கட்டி பறக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையில நிலைமையில இருந்து அரசியலுக்குள்ள அவர் இறங்குறா இறங்குவாரா இப்போதைக்கு இறங்குவாரா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் தான் அப்படியே இறங்குனா சினிமாவை கைவிடுவாரா ரெண்டையும் சேர்ந்து பண்ணுவாரான்னு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அப்படி பண்ணினாலும் கைதேர்ந்த அரசியல்வாதி கிட்ட அரசியல் பண்ணுற அரசியல் பண்ற வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இவரால சினிமாவிலையும் எந்த அளவுக்கு ஈடுபடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல இவருக்கு எந்த அளவுக்கு பொதுமக்கள் சப்போர்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு தெரியல ரஜினி பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் ஏதாவது ஒண்ணுன்னா இமயமலைக்கு போயிடாரு சினிமாக்கள்லயே அவர் என்ன சொல்வாருன்னு புரிஞ்சிக்க முடியல காலா கபலி படங்களே போதும் அவர் நிஜ வாழ்க்கையில வேற சினிமால வேற என்ன சொல்றதுக்கு அதே மாதிரி அவருக்கு நடிப்பு தவிர்த்து வேற எந்த நிர்வாக திறமைகளிலும் திறன் குறைவாக இருக்கிறதா தெரியுது அவரோட நிறுவனங்கள்லயே சரியா நிர்வகிக்க முடியலன்னு நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வேற இருக்கு அதான் பள்ளி கட்டிடம் உள்ளிட்ட விஷயங்களை சொல்றேன் கமல் பத்தி உங்களுக்கே தெரியும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மல்டி டாஸ்கிங் 
ஒரே நேரத்தில் அரசியல் தொழில் இரண்டையும் கவனிச்சுட்டு வர அறிவிருக்காரு எம்ஜிஆர் கூட வெறும் நடிப்பு மட்டும்தான் கலைஞர் கூட ரெண்டு பேர் வெறும் எழுத்து மட்டும்தான் இருந்தார் ஆனால் கமல்ஹாசன் நடிப்பு எழுத்து ரெண்டையும் புதேர்த்து அது கூடவே வெளிநாடுகளில் பல பல பல்கலைக்கழகங்கள்ல இந்தியாவில் நிறைய சினிமா சம்பந்தமான கல்விக்கூடங்கள்ல அகாடமிகள்ல விருது வளம் விளங்கும் விழாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வேலைகளை செஞ்சுட்டு வர்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த மூணு காரணங்களே போதும் மற்ற இரண்டு நடிகர்களை விட ரெண்டு பேர்ல இருந்து முன்னாடி நிக்கிறது முதல்வரா நிக்கிறது வந்து கமல் தான் ஆனா கமலுக்கு இருக்கிற பின்னடைவுகள் சில இரு விஷயங்களும் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் ஒத்துக்கிறேன் அத நான் என்னதான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அரசியலுக்கு காரணமான அறிவு ரஜினி விஜய் ரெண்டு பேரையும் ஒப்பிடும் போது அரசியல் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஒப்புக்கொள்ளலாம் ஆனா மொத்த அரசியல்னு பார்த்தா திமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகள்ல கொள்கை பிடித்தம் உள்ள கட்சிகள்ல இருக்கிற சில அரசியல்வாதிகளை அரசியல் நுணுக்கங்களை அறிஞ்சவங்களை ஒரு சில தலைவர்களிடம் வந்து கமல் வந்து பின்னடைவு பின்னடைவு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அரவணைக்கும் போக்கு அரசியல்ல முக்கியமான விஷயம் அரவணைத்து செல்வது அரசியல்ல நிரந்தர எதிரிகளும் இல்ல நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லன்னு சொல்லுவாங்க ஆளானப்பட்ட காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளே திமுக அதிமுகன்னு தங்கள் கொள்கைகளுக்கு முரணான சில விஷயங்கள் கொண்ட கட்சிகள் கூட கூட்டணி வச்சிருக்கு இப்ப வந்த கமல் எப்படி எல்லா கட்சிகளையும் அரவணைத்து போவார்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு திமுக அதிமுக கூட கூட்டணி இல்லைன்னு வெளிப்படையா அறிவிச்சிட்டாரு ஆனா காங்கிரஸ் கூட போக வாய்ப்பு இருப்பதாகவே கருதப்படுது ஏன்னா அவரு பாண்டே அந்த நிகழ்ச்சியில பாண்டே கூட பேசும்போது கூட நாங்க வந்து இப்ப ஏன் மறுக்கணும் நாங்க கூட்டணி இல்ல அப்படிங்கறத நான் ஏன் ஏன் மறுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு அதனால அவரு கூட போக வாய்ப்பு கூட இருக்கு மேலும் ராகுல் காந்திய ரெண்டு முறை சந்திச்சு வந்திருக்காரு அதனால நிச்சயமா போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரால் நம்ம போகுது இப்ப திமுக கூட்டணியில இருக்கிற காங்கிரஸ் கூட இவரு கூட்டணி சேர்ந்தா அந்த கூட்டணி உடையுமா இல்லாத மக்கள் ஏத்துப்பாங்களா ஒருவேளை மக்கள் நல கூட்டணி மாதிரி தனித்து ஒரு கூட்டணி அமைச்சு எலெக்ஷனை சந்திச்சா தேர்தல் சந்திச்சா அதையும் மக்கள் ஏத்துப்பாங்களா அப்படிங்கறது டவுட் தான் மக்களுக்காக தனித்து போட்டியிட்டா கமலோட கமல் கட்சியோட அரசியல் எதிர்காலம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு ஆனாலும் கமல் கட்சி தொடங்கினதுல இருந்து சில பிளஸ் பாயிண்ட் எனக்கு கண்டுபடுது அவர் பாஜகவோட பினாமின்னு சிலர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் சமயலிசை சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்ட பல பாஜக நிர்வாகிகளை விமர்சனம் செஞ்சாரு இப்ப பாஜக தமிழகத்தை மரபணவை மாற்றம் செய்ய வந்த கட்சின்னு வெளிப்படையாவே விமர்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இதுல இருந்து அவருக்கான ஆதரவு கொஞ்சம் கூட்டியிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அரசியல் கட்சி தொடங்கி பல்வேறு ஸ்டண்டுகள் அடிக்கிறதுக்கு பதில் கிராமம் கிராமமா சுற்றுப்பயணம் போகிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அவரோட கட்சி பாமரர்களின் மனசுல பதிகிற ஒரு விஷயத்த நல்லபடியா செஞ்சுட்டு வராங்க இளைஞர்களை கவர்த்தல் கமல் நிறைய கல்லூரி மாணவர்களுடன் கலந்துரையா கலந்துரையாடுறதா தெரியுது அது சம்பந்தமா சில விமர்சனங்களையும் நம்ம எதிர்கொள்ள நேர்ந்துச்சு ஆனாலும் பெரும்பான்மை இளைஞர்கள் மற்ற நடிகர்களை விட கமல ஆதரிக்கிறாங்கன்னு தெரிய வருது கமல் பேசுனது புரிய மாட்டேங்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆனா அது இணையத்திலையும் டிவியிலையும் மட்டும் தான் தோணுது இருந்தாலும் பெரும்படைகள் இந்த ரெண்டின் மூலமா தான் செய்திகள் போய் சேருது அப்படிங்கறதுனால கமல் இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தினா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துல ரஜினி நிச்சயமா கமலை ஓவர் டாக் பண்ணிருவாருன்னே சொல்லலாம் பாமர மக்களுக்கு ரஜினி ஒரு வார்த்தை பேசினாலே அது ஒரு மெசேஜ் தத்துவம் தலைவன் சொல்லிட்டா பாருன்னு இறங்கி கொண்டாடுவாங்க ரஜினிக்கு இருபது வருஷமா இருந்த இந்த மாஸ் கொஞ்சம் கூட குறையலன்னு சொல்லலாம் இந்த இணையம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நைன்டிஸ் கிட்ஸ் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரஜினிக்கு ஒரு ஒரு கிரேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் மக்கள் மனசுல ரஜினி எது சொன்னாலும் அது வந்து டாக்கபுள் டாக் ஆஃப் த டவுன் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி பேசுற ஒரு விஷயமா பேசு பொறு பொருளா ஆயிருது அது நிச்சயமா அந்த மக்களை கண்ணை முடிட்டு ஓட்டு போட உதவும் அதனால ரஜினிக்கு சாலிடான ஒரு சில ஓட்டுகள் வந்து அப்படியே இருக்குன்னு நம்பலாம் ஆனா கமலுக்கு இருக்கிற இருக்கிறது படிச்சு சிந்திச்சு ஓட்டு போடுற மக்கள் அவங்க சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பொறுத்து திமுக விசிகா காங்கிரஸ் மாத்தி கூட ஓட்டு போட வாய்ப்பு இருக்கு விஜய் பொறுத்த வரைக்கும் அவரு சினிமாவை ஓட வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பாணியை கடைபிடிக்கிறாங்கன்னு நிறைய பேர் வெளிப்படையா கூட்ட சாட்டுறாங்க இது பல ரசிகர்களுக்கு வருத்தமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் சரி அதுதான் உண்மைன்னு தோணுது ரஜினி ஃபாலோ பண்ற எல்லா விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ற விஜய் இந்த விஷயத்திலையும் ஃபாலோ பண்றாரு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதே நேரத்துல விஜய்க்கு இருக்கிற ஃபேன் பேஸ் கமல்ஹாசனுக்கு கண்மூடித்தனமா இருக்கிற ஃபேன் பேஸ் விட அதிகம் என்ன பிரச்சனைனா கமல் ஃபேன்ஸ் யோசிக்கிறவங்க கலைஞனா கமலை பிடிக்கும் ஆனா நான் திமுக பிசிக காங்கிரஸ் வேட்
எல்லாத்துக்கும் மேல திமுக அதிமுக ரெண்டு கட்சியையும் மாறி மாறி பார்த்த மக்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கமலுக்கு கொடுத்து பார்த்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல பத்தோட பதினொன்னு நினைச்சு கமலுக்கும் சராசரி அரசியல்வாதியா ஒதுக்கி வச்சிடலாம் தமிழக மக்கள் கையில தான் அது இருக்கு என் கிட்ட கேட்டா தமிழகத்துல அரசியல் கட்சியின் திமுக மட்டும் தான் இருக்கு அதை எதிர்த்து போட்டி போடுற யாரெல்லாம் இருக்கா யாரெல்லாம் ரெண்டாவது இடத்துக்கு வர்றதுக்கு அப்படிதான் வரலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இப்ப மத்த கட்சிகள் வந்து போட்டி போட்டுட்டே இருக்கு இங்க அரசியல் திமுக தான் நீங்க திமுக எதுக்க போறீங்களா ஆதரிக்க போறீங்களா அப்படிங்கறது தான் கேள்வியே திராவிடத்தை பேசுற கமல் மத்த கட்சிகளோட சேர்ந்து திமுக எதிர்த்து முதல்வராக போறாரா இல்ல திமுக கூட சேர்ந்து ஸ்டாலின முதல்வராக போறாரான்னு பொறுத்திருந்துதான் பாக்கணும் ஆமா இது கமலுக்கு ஆதரவான பதிவு தான் ஆனாலும் நடப்பையும் சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஜெயலலிதா சொன்ன மாதிரி கண்ணுக்கட்டி தூரத்துல வரைக்கும் எதிரிகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாமளும் நம்மளை பத்தி நிறைய பெருமை பேசிக்கலாம் ஒரு சிலர் கமல் கட்சியிலும் இது மாதிரி பெருமை பேசுறதாவே தெரியுது ஆனா ஒரு விஷயம் கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்கும் எதிரிகளையே தேடிட்டு இருந்த எதிரிகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஜெயலலிதாவுக்கு காலத்து கீழே பள்ளம் நோண்டிட்டு இருக்கிற எதிரிகளை துரோகிகளை பார்க்க நேரம் இல்லை அந்த அளவுக்கு கூட இறக்கம் இல்லாத கீழே பாக்குற எல்லா இறக்கம் சொல்றேன் கீழே பாக்குற வரைக்கும் கூட இப்ப யோசிக்காம இப்ப அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த யாரெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கிறது இதே மாதிரி கமலும் தனக்கு கீழே யாரெல்லாம் இருக்காங்க தன்னோட குறைகள் என்ன அப்படிங்கறத தெரியாமலே இருந்துகிட்டா இருந்தா அவரோட எது அரசியல் எதிர்காலம் நிச்சயம் நல்லா இருக்காது ஆனா கமல் மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு என்ன அப்படின்னா அவர் ஒரு சாதாரண சினிமாவையே காசு போட்டு எடுக்கிற சினிமாவையே இந்த அளவுக்கு ரசிச்சு ருசிச்சு ரொம்ப ஆராய்ஞ்சி செய்வாரு அப்படிங்கறது தான் அதே நேரத்துல இந்த அரசியல் கட்சி ஒரு நீண்ட நெடுகாலமா இவர் துவக்கி வச்சாலுமே இன்னும் பல பரிணாமங்கள் பல நேரம் பல ஆண்டுகள் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற நினைப்புல இருந்தாரு அப்படின்னா நிச்சயம் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் செஞ்சு நிறைய விதிமுறைகள் எல்லாம் வச்சுதான் இவர் கொண்டு வருவாரு அப்படிங்கறத நான் நம்புறேன் இந்த மாதிரி அவர் கொண்டு போகல அப்படின்னா கமலும் பத்தோட பதினோராவது அரசியல்வாதி தான் மறுபடியும் இந்த தலைப்ப நல்லா படிச்சு பாருங்க நான் உதய்